Then we are going to visit some uh, parts of uh, this comunidad uh, and uh, that he wants to show us the different issues that uh, have to do with the problems they have against uh, mining companies or companies against them because the mining companies are throwing, uh, are polluting this lake. They also have uh, problems with uh, the forest and with the uh, uh, timber or lumber industry. So then he is going to take us first to some sacred places. Then he's going to show us the lands that are occupied by the timber industries and by the uh, forests themselves. But there's another part that is a very beautiful national park. And uh, <coughs> he says that uh, the forest uh, people and the lumber industries are also planning to usurp those lands and uh, to destroy nature as well as uh, to contaminate this lake uh, that's right next to us here uh, in a couple, uh, about a couple of kilometers. <coughs> the, the Lonco is going to speak to you. Yo soy Lonco, mi comunidad, el máximo dirigente, digamos así, en Huinca de, de, de este sector, a la cual que ya creo que ustedes tienen informaciones eh, de que estuve preso, no solamente en el pasado, sino que por harto tiempo he estado preso. ¿Puedo decir algo para decir? Sí, es Lonco, Lonco 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 and uh, he wants to communicate that he said he has been in prison and now he's going to speak about the prisons why, why the reasons that he has been lately a few months and before many years because of the uh, let's say war in a way that there that exists against the uh, mining companies the lumber industries in the forest uh, that are built uh, taking place of the natural trees here in this part of the country. Eh, bueno, para seguir contándole, mire, eh, yo por lo menos ya tengo como 52 años. Eh, sé lo que la dictadura tengo 17 años más. Sé cómo trabajó eh, el dictador Pinochet. Pero un día, como muchos dirigentes, hemos pensado de que si algún día llegara la democracia y vamos a ser más libres, cantar con alegría caminar por nuestro territorio con alegría, con, con, no con miedo como estábamos en Pinochet, pero hoy día nos ha dado vuelta, como se dice, que estamos en la misma dictadura. Eh, nos han matado mucha gente, eh, nos han matado nuestros jóvenes, nuestros líderes, han muerto como el Unión como el y así otros tanto que en este gobierno se han matado a la gente de los derechos. Y a mí hoy día también se me está aplicando una... una una ley de que no sé cuál será, pero se me está aplicando el día en el de cárcel. Y eso sería para que... He, well, I omitted to say his name. He, his name is Avelino Mellaco. And um, he uh, is 52 years old. He was 17 years old when the uh, dictadura, Pinochet's dictadura began. He, uh, he suffered lots of repression. And he thought that he would obtain liberty as well as his people and freedom when democracy would come back to the country. And when uh, democracy came back to the country, things have continued the same. And uh, he, uh, people have been repressed, people have died. Uh, and uh, uh, he considered that there is no such called democracy uh, in spite of all the years that we are supposed to be under one. Yo creo que... ¿Puedes contestar tú, por favor? Sí, sí. 
Ella es profesora de, de, de claro, todo con, el con, con el juez. Estamos compartiendo. Um, pues para empezar es que los estudiantes entienden mejor lo que es la perspectiva de derechos humanos, lo que incluye que es bastante. Y especialmente adentro de eso que se entiende mejor la situación de la gente indígena. Uh, tienen problemas pare parecidos, eh, globales, ¿no? Pero especialmente, por supuesto, aquí en Chile. Y para mí es algo especial porque viví en Chile más que 40 años y, y vuelvo muy frecuentemente. Así que trabajé un, un, un tiempo poco en, en Nuevo Imperial y tengo mucho interés y, y amistad por la gente de Chile. Los empleados que me dijeron voy allá muy cerca del cuarto juego. Tienen que venir a plantar marcos. Entonces, gracias a la justicia, a ustedes como hombres jóvenes, más tarde, nosotros viejos, porque para mientras Dios que le da vida, estamos hablando, pero ustedes como jóvenes, la nueva generación enfrentará este tema. Pero sí, para que lleguen un recuerdo, que los viejos algo estamos haciendo. Reímete, muchas gracias.